Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku samochody podrożają od 1 kwietnia. Windy, nieszczęsne windy. Huti atakują chiński tankowiec z rosyjską ropą. Przemysł rolny w Rosji przed potężnymi wyzwaniami. Zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Przepraszamy, zagadaliśmy się. My tu sobie gadu, gadu, patrzymy. Dziewiąta, a dopiero co było za dwadzieścia. Tak, taki biforek sobie Taki biforek, coś sobie, tam. Tak, no. rozmawialiśmy, mówimy, ale jest fajnie. Tak, mamy eee, tyle zaczy... czasu jeszcze. Zaczynamy, słuchajcie, żeby nie przedłużać od tego, co się dzieje na giełdach. Mhm. Eee, sytuacja bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o Spimex. Eee, bo znowuż 92 jest w cenie 95 benzyna, a więc widzimy mocne zawirowania. Dzisiaj 95 akurat, znaczy wczoraj, bo jest dzisiaj to jeszcze nie wiadomo, wczoraj była malutka korekta po dwóch tygodniach wzrostów, 1% spadły, natomiast 92 właśnie cały czas rośnie, mamy niedobory tej 92 na giełdach, to też jest ciekawe, no i trzeba po prostu korzystać z 95 często, nie? więc taka niecodzienna sytuacja. Rząd dwoi się i troi, żeby zapewnić paliwa ludności i firmom. No i tutaj takie wyjaśnienie, bo chyba było, tak naliczyłem, ponad 5 komentarzy. Pytaliście się o... Marcina Ogdowskiego, nie wiem imię, czy nie zmieniłem, czy Marcin. Nie, dobrze, tak, Marcin był u nas. E, że, tak, że gdzieś na jakimś kanale podał... E, a, Marcin był u nas, tak? E, tak, tak. tak, chyba był w którymś z odcinków. E, mhm. W każdym razie on podał, że Rosja ma półtora zapasy benzyny chyba, czy paliw na półtora roku. E, to ja powiem, jak to wygląda. Oficjalnie w marcu zapasy benzyny to jest milion dziewięćset, jeżeli chodzi o diesel, to jest 3 miliony 900 Barowy? ton. Tak? Ton. Mhm. Ton, ton. I produkcja benzyny za 2023 to jest 43 miliony ton, zapasy 1,9, co stanowi 4%. Czyli 3, obecne zapasy benzyny są na poziomie, pomimo zakazu, sprzedaży od 1 marca są na poziomie 1,9. 4% produkcji rocznej. Czy to starczy na półtora roku? Sami możecie oceniać. My mówiliśmy o tygodniach. Nie wiem skąd taka rozbieżność i skąd te dane u Marcina. Podejrzewam, że znowu z jakichś rosyjskich źródeł, bo oni takie potrafią takie dziwne rzeczy pisać. Jeżeli chodzi o zapasy ropy, no to tutaj znowu one nie mają znaczenia, no bo tu chodzi o problemy z paliwami. Pamiętajcie też jedną rzecz, Rosjanie mają często i teraz zaczynają uruchamiać instalacje, będą uruchamiać, bo to już też jest przesądzone, instalacje, które wyszły z użytkowania. Czyli po to były modernizowane często te instalacje w poszczególnych rafineriach, żeby wyłączyć te stare instalacje. No i teraz wszystko wskazuje, że w związku z problemami będą zmuszeni przywracać stare linie lub te linie zwiększać ich przepustowości, tak, możliwości produkcyjne, co wiąże się po prostu ze zwiększonymi kosztami. Takie są oczekiwania rządu i jest próba właśnie wymuszenia na rafineriach tego typu działań, tak żeby, szczególnie jeżeli chodzi o benzynę, no nie było braków. Tutaj oni walczą z czasem i z logistyką rosyjskich kolei, żeby nie było braków, żeby nie było tak, że te ataki przełożą się na, na braki, szczególnie jeżeli chodzi o miesiące wiosenne. Tak, a jak im się to uda, to zobaczymy w najbliższych tygodniach, bo tak naprawdę chcemy, aby rządu nie oznacza, że wszystko się uda uruchomić albo że wszystko zadziała od razu. No i tu też pojawiły się opinie, że można te niektóre rzeczy naprawiać w kilka tygodni na Twitterze. No nie, 
Znaczy to też jest nieporozumienie, bo często są przywracane na przykład stare linie, które wyszły z, z obsługi, tudzież na starych są zwiększane, na istniejących, bo często jest tak, że rafineria nie ma jednej linii produkcyjnej i jednej jednostki do przerobu ropy pierwotnej, tylko kilka. I to w tym momencie, jeżeli zostaną uszkadzone jedna czy dwa, no to są komunikaty, że działa rafineria bez problemów, no ale to nie znaczy, że ona robi tyle, co robiła wcześniej bardzo często. Tutaj dobrym przykładem, ja tutaj podawałem, jest rafineria Tupse, która została zaatakowana 25 stycznia. Spaliła się kolumna próżniowa i uszkodzeniu uległa, uległ w pierwszy stopień rafinacji. No mamy teraz marzec, rafineria nie jest naprawiana. Rząd w lutym powiedział, pod koniec lutego powiedział, że nie będzie na razie naprawiona i Roznieftii powiedziało, że też, ponieważ idzie na eksport, tak? bo tam faktycznie większość idzie na paliw na eksport, w związku z tym nie muszą jej naprawiać tak szybko. Nie? Mhm. No jak gdyby to pokazuje problem, tak? ona pewnie kiedyś zostanie naprawiona i być może zostaną użyte na przykład kolumny krajowe do tego, no ale to jest cały osprzęt, to jest pomiarówka, mamy tam systemy, które mierzą parametry działania, no wszystko, jeżeli ktoś to wymieniał, wymieniał na jakiś zachodni sprzęt, no to, to nie jest wszystko takie proste, żeby to w przeciągu dwóch czy trzech tygodni wymienić, natomiast stare instalacje będą przywracane, będą też być może te mini rafinerie, bo Rosja też dysponuje tymi sowieckimi dużą ilością też takich mniejszych mini rafinerii i tam akurat jest prost, sytuacja prostsza, można je uruchomić, tylko że one kosztowo po prostu się nie opłacają. No po to się modernizowało, po to się wymieniało, żeby to finansowo była lepsza marżowość. A więc tutaj takie zabiegi przede wszystkim osłabiają ten, ten przemysł surowcowy, i jeżeli będą kontynuowane, to będzie taki wyścig tak, logistycznych właśnie kolei, dostaw i tak dalej. To nie oznacza, że Rosjanie sobie, że zabraknie benzyny tak, w Rosji i na front i czołgi przestaną jeździć. W takiej sytuacji, no nie wiem, co musiałoby się zdarzyć, no musiałoby być naloty ukraińskie kilka razy pewnie dziennie, tak żeby te rafinerie... Wszystkie tak wyłączyć z tej części europejskiej najlepiej. Tam też jest, a jeszcze jedna rzecz, bo to też pewien mit. Rafinerie na wschodzie nie pomogą rafineriom na zachodzie, bo one były najczęściej w deficycie. To znaczy to właśnie na wschód wysyłano paliwa, bo rafinerie na wschodzie za mało produkowały. A więc jeżeli ktoś Was chce przekonać, że rafinerie za Uralem, one teraz tam nie wiadomo ile będą pro produkować, to nie. Jeżeli już, to w tej części europejskiej i te niezaatakowane lub w tych zaatakowanych jakieś linie, które były na przykład wyłączone, to w ten sposób będzie działać. Natomiast rafinerie na wschodzie to są mniejsze rafinerie, ich nie jest za dużo i one do konfliktu produkowały za mało. Bardzo często w miesiącach letnich trzeba było to paliwo właśnie wysyłać na wschód, pomimo tak niskiego tam zaludnienia i tak dalej. Dobra, to przechodzimy do shortów, bo pasek nam się rozwinął, Pawle, mm -hmm. bardzo tak, mocno. Tak, długo. Tak, Rosjanie, którzy sprzeciwiają się wojnie na Ukrainie, to odłam społeczeństwa, który trzeba przekonać o słuszności decyzji prezydenta Rosji Władimira Putina. Prawie całe społeczeństwo zgadza się z linią Władimira Putina. Ci, którzy są przeciw, oni też tam są, ale to jest, wie pan, odłam społeczeństwa. Jest ich bardzo mało tak powiedział Pieskow. No tak, propaganda No będą jest. teraz, tak, spełniają się przepowiednie, będą teraz przekonywać nieprzekonanych. Jak ich będą przekonywać, to pewnie widzowie wiedzą lub Może podejrzewają. Populacja nieprzekonanych mhm. zmniejsza się, tak jak w tej grze. Tak, zmniejsza się, tak. Tak. <laughs> tak. Wojska francuskie mogą wejść w bezpośrednie starcie z wojskami rosyjskimi za, po załamaniu się frontu ukraińskiego 
Tak, informuje telewizja LCI, powołując się na źródła wojskowe. Więcej o tym scenariuszu, czy o innych scenariuszach będziemy mówić w wieczornym programie, tak, w popołudniowym programie, w tak. dzisiejszym wywiadzie. Jak tak, dokładnie. Wywiadzie. Doktor Aleksander Olech, specjalista od Afryki i Francji, więc myślę, że jak najbardziej postać, która Wam to wszystko opowie i wytłumaczy. Ja już jestem po rozmowie, wydaje mi się niezwykle ciekawa, wielowątkowa, na trzech kontynentach, więc myślę, że bardzo, bardzo interesujące. Zapraszamy na 17. Natomiast Stany Zjednoczone rozszerzyły sankcje o kolejne 18 firm, podaje Departament Skarbu USA. Paweł, to są firmy nie rosyjskie, Różnie. które współpracowały? Rosyjskie. 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 Okay. Następne rosyjskie, znowuż gdzieś jeszcze wynaleźli jakieś segmentu tego surowcowego, Tutaj też chyba jest jakaś jedna firma, która naprawia tak przy okazji te kolumny, inne robi rzeczy dla, 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 dla firm tych naftowych. Mhm. Natomiast wczoraj dosyć taka nietypowa sytuacja. Ambasador Rosji Siergiej Andriejew nie stawił się w Polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych gdzie został wezwany w związku z wystrzeleniem rakiety przez reżim kremlowski w przestrzeń powietrzną Polski. Zdaniem Andrzejewa zdecydował się on nie składać wizyty w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdyż według niego strona polska nie przedstawiła dowodów na udział Rosji w zdarzeniu, a więc on uważa, że nie musi nie ma dowodów, no tutaj być informowany. Chodził. Tak. My witamy kolejnego... No, ale tam to... mogły być dowody, nie? A więc to takie... Ale wiesz... mogę mu wysłać te dowody <śmiech> najpierw. My no, witamy no. kolejnego Tomka z Czech chyba. Coraz więcej czeskiej publiki na naszych cepach. Tak, no może Bardzo nas to cieszy. Tak, tak. Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Maluk przyznał się, że za atakami na rosyjskie rafinerie stały jego służby specjalne. No i wczoraj informacja, że został aresztowany zaocznie, sąd wydał nakaz, mhm. ale nie za to, bo za to jeszcze nie, został, nie był sądzony w Moskwie, Moskwie. tylko mhm. za most krymski i za ciężarówkę. Bo tutaj uznano, że miał z tym powiązanie, to znaczy on okay. się przyznał chyba, ale... No dobrze, teraz zanim przejdziesz do pierwszego artykułu, takiego dłuższego, to proszę Ciebie o pierwszy członk hasła. Pamiętajcie, Kremlinka rozdaje co rano, akurat nie ten, ten drugi, ale się myje, niebieski kubeczek. Wszyscy, którzy Ty chcą... Ty prosiłeś ciężko... o kolory, to ja podam kolor. Dobrze, ale Indyka. to ja chciałem... Ty... In... No, no chciałeś kolor. Coś nie tak? Musimy porozmawiać po programie, bo to się robi coraz bardziej abstrakcyjne. Słuchajcie, regulamin jest pod każdym odcinkiem. Zapraszamy do przeczytania. Ci, co biorą udział w konkursie, to powinni go znać. A już Paweł niech czyta pierwszą informację. Będę myślał, co z Indygo połączyć. Dobra. Słuchajcie, informacja, którą zapowiadaliśmy i wszystko wskazuje, dzisiaj mamy 26 marca, więc tak się wydarzy. Samochody importowane do Rosji po 1 kwietnia 2024 mogą podrożeć, znaczy część podrożeje na pewno, a i co się stanie z używanymi innymi, no to zobaczymy. Rosyjskie władze zmieniają system naliczania płatności przy imporcie równoległym, przy, przy imporcie samochodów i zamykają lukę, która pozwalała do tej pory zaoszczędzić. Decyzja rządu przyjęta w połowie lutego 2024 doprecyzowuje procedurę naliczania płatności przy imporcie samochodów z euroazjatyckiej Unii Gospodarczej do Rosji. Do, do tej pory podatki i opłaty niezapłacone z powodu zaniżania wartości celnej samochodów importowanych do krajów z, kra z krajów Unii Euroazjatyckiej będą uwzględniane jako część opłaty eksploatacyjnej, która jest obowiązkowa zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych, tak poinformował rosyjski rząd. Takie podejście pomoże uniknąć sytuacji, w których obywatele i firmy importowały samochody odprawiane przez organy celne krajów EUG, otrzymując nieuzasadnione korzyści w porównaniu z właścicielami samochodów, którzy 
robią to w Rosji, płacą podatki, opłaty ustanowione w, przez prawo w całości. Tym samym władze zamykają możliwość szarego importu samochodów przez kraje Unii Eurozjatyckiej. To był ten import równoległy. Można było kupić samochód w Chinach, przywieźć go na przykład do Kirgistanu. Tam samochód był zarejestrowany na miejscowego mieszkańca, który zapłacił cło w Kirgistanie, ale podał zaniżoną często wartość celną. Oszczędności okazywały się często ogromne, bo potem wystarczyło, że on był przerejestrowywany w ramach już Unii no i żadnych dodatkowych opłat nie było. Teraz się to będzie właśnie zmieniać. Jednocześnie, aby sprowadzić taki samochód bezpośrednio do Rosji, trzeba było uiścić dodatkową, e, trzeba będzie uiścić dodatkową opłatę recyklingową i dokonać szeregu płatności w tym momencie. Nowe przepisy doprowadzą do wzrostu cen w segmencie aut średnich i wyższych. Dla przykładu niektóre crossovery, które importowane były równolegle, równolegle sprzedawane powiedzmy za 4-5 milionów rubli, mogą wzrosnąć. Teraz na rynku można znaleźć samochody, które są tańsze niż oficjalnie importowane samochody o, no słuchajcie, 800 tysięcy. A więc no tutaj się to wyrówna. Dodatkowe opłaty będą obowiązywać przy przerejestrowywaniu. A więc to znaczy, znaczy no, część będzie jeździła na tych pewnie kirgijskich tablicach, nie? To znaczy tam no, jest ale... też problem z tą opłatą no. recyklingową i oni po no prostu tak, pod... chcą to wyrównać jakoś, no zrobili straszny bajzel z tym i teraz próbują to wyprostować, ale tak, żeby każdy płacił. Tak, no przy, przy, przy rejestracji, przy sprzedaży mhm. dla obywatela rosyjskiego na podmiot rosyjski ty będziesz po prostu płacił, natomiast no być może część firm będzie wtedy miała, no jeszcze będzie próbowała to ominąć, tak, rejestrując te samochody na przykład poza Rosją, na przypadku obywateli, no to trochę może będzie ciężej. Tak, słuchajcie, coraz mniej aut będzie w Rosji, innych niż chińskie i do tego chyba się to wszystko to do tego wszystko zmierza, a my przejdźmy do wind, nieszczęsnych wind, które tak bardzo lubię. Władze rosyjskie przygotowują się do wprowadzenia jednolitej wyższej taryfy na konserwację i bieżące naprawy wind w budynkach mieszkalnych, ponieważ spółki zarządzające oszczędzają na tym i zawierają umowy z wykonawcami po cenach minimalnych. Tak powiedział dyrektor generalny rosyjskiego stowarzyszenia WIND. Jest takie stowarzyszenie, już kilkukrotnie o nim mówiliśmy. Według niego ze względu na niskie opłaty problematyczne jest zapewnienie wysokiej jakości i terminowej konserwacji WIND, a to z kolei prowadzi do częstych wypadków. Według Krajowego Związku WIND w latach 2018-2022 w całej Rosji w wypadkach, windych, w, wind, w wypadkach wind zostało rannych 129 osób. Nie podali żadnych śmiertelnych, więc o tyle dobrze. Obecnie inicjatywa jest w, pr- w trakcie procedur regulacyjnych w Ministerstwie Budownictwa oraz w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, e, czyli wszyscy będą płacić teraz więcej za windy. Firmy zarządzające wybierając wykonawców na podstawie niskiej ceny chcą zarabiać na różnicy między składce na naprawy wind a umowami podpisanymi z serwisantami, to się ma skończyć, opłaty na konserwację i naprawy bieżące, z których opłacane są usługi od lat nie są zwiększane, w związku ze stałym wzrostem kosztów całkowitej opłaty za mieszkanie i usługi komunalne właściciele mieszkań dążą na walnych zgromadzeniach do zablokowania podwyżek czegokolwiek, więc taryfy na naprawy wind były cały czas wstrzymywane, jednak 
teraz to się zmieni, no bo musi się zmienić, no bo sytuacja już jest bardzo, bardzo poważna. Jednak pomysł połączenia serwisu WIND w ramach jednej taryfy może być trudne, ponieważ koszt serwisu zależy od rodzaju zainstalowanej windy, liczby pięter w budynku, kiedy ta winda została zamontowana, czyli całej technologii, czy na rynku dostępne są komponenty, tak mówi zastępca dyrektora generalnego Astrum Moskwa Management Company, bardzo, rosyjskie, bardzo rosyjska nazwa kolejna. Będą z tego jaja, wspomnijcie moje słowa, no bo tego się nie da jednolitą opłatą zrobić. Wcześniej to stowarzyszenie WIND stwierdziło, że w kraju nie ma pieniędzy na wymianę około 45 tysięcy z 81 tysięcy WIND, które muszą być wymienione w 2020 w 2025 roku. Jednocześnie łączne zapotrzebowanie na wymianę wind w szpitalach, przychodniach i innych instytucjach społecznych wynosi około 100 tysięcy na 500, 550 tysięcy wind w kraju. Czyli jedna piąta wind jest najprawdopodobniej do wymiany. To się robi co roku, po troszku, po troszku. Natomiast obecnie przewidują, że będą potrafili wymienić połowę rocznego zapotrzebowania. No i skończyłem. Tak. Tutaj pytacie się, jak wygląda kolor indygo. Ja, ja wytłumaczę, bo ja na hasło na końcu podam. A, dobrze. Mhm. To, dobrze, to wytłumaczysz, a więc widzę, że już jakiś pomysł masz, bo tak się uśmiechasz, to miło. A my powiemy o tytułowym dzisiaj artykule, czyli Huti atakuje chińskie tankowce z rosyjską ropą. Minął o, nie. Ty... Oj, oj. Po tym, no tak, e, minął tydzień po tym, jak jemeńscy Huti obiecali e, rosyjskim i chińskim dyplomatom, że nie będą atakować ich e, statków, tankowców, okrętów, jak zwał, tak zwał. E, I również też tankowców, statków, okrętów powiązanych z obydwoma krajami. No i się nie udało. W sobotę Huti wystrzeliło rakietę w stronę statku tankowca Huang Pu, należącego do chińskiej firmy. Jego uderzenie spowodowało pożar, ale bez ofiar. Tak przynajmniej podają Chińczycy i Rosjanie. Tankowiec płynął z rosyjskiego portu i przewoził rosyjską ropę, płynął do chińskiego portu. Huty wielokrotnie powtarzali, że ich celem są jedynie statki powiązane z Izraelem. Oni lub pomagający im Iran prawdopodobnie korzystają jednak z baz danych dotyczące własności statku, ale w zasadzie nie jest to zbyt przejrzysty obszar, a bazy, z których korzystają nie są zbyt aktualne. Najwyraźniej te czynniki odegrały pewną rolę w obecnym zdarzeniu. Tak przynajmniej sugerują analitycy. Jeden, jed, jedna z baz bowiem danych wskazuje, że Huang Pu, czyli ten tankowiec, był kiedyś statkiem brytyjskim. Jednak według informacji z innych źródeł jego rejestracja w Wielkiej Brytanii została anulowana w połowie lutego, a tankowiec płynął z Rosji. Jak dotąd wydaje się, że Huti działali w oparciu o nieaktualne informacje, jednocześnie dali jasno do zrozumienia, że nawet jeśli istnieje umowa zapewniająca bezpieczny przejazd, to nie można jej ufać. W ubiegły czwartek podczas rozmów w Omanie z, Muhammad, z Muhammadem Abdul Salamem, jednym z przywódców politycznych Huti, i rosyjskimi i chińskimi dyplomatami obiecano, że nie, ben, nie będą atakowane statki w, Zatocie, w Zatoce Adeńskiej i Morzu Czerwonym należący, należący do tych dwóch krajów. W zamian przedstawiciele Moskwy i Pekinu obiecali wspierać Huti w organizacjach takich jak Rada Bezpieczeństwa ONZ. Ja przypominam, Huti jest ugrupowaniem terrorystycznym. A więc jak widać są dobre według Moskwy ugrupowania terrorystyczne i chyba teraz już złe. No bo jeżeli atakuje ktoś w Moskwie, to chyba ci są źli. Chociaż hmm, według najnowszych informacji to yy, Rosjanie cały czas się upierają, że to nie jest odłam 
odłam ten ISIS, tylko radykałowie kierowani z Ukrainy, z Kijowa. Takie jest chyba ta, ta, ta oficjalna propaganda. Wcześniej rosyjski MSZ potępił Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, że to ich okręty wojenne zaczęły uderzać w Huti, aby położyć kres ostrzałowi statko, statków na jednym z najważniejszych handlowych szlaków żeglubogowych na świecie. Rosja i Chiny oświadczyły, że Rada Bezpieczeństwa ONZ nie wyraziła zgody na takie ataki. Pekin kilkakrotnie wzywał także publicznie do zaprzestania ostrzału statków handlowych. Na początku, przypomnijmy, roku Huti dwukrotnie już ostrzelali tankowce przewożące rosyjską ropę. W drugim przypadku trafiono statek, który również był wcześniej zarejestrowany w Wielkiej Brytanii, a po jego sprzedaży i ponownej rejestracji dane statku w rejestrze nie zostały zbyt szybko zmienione. Chcesz mi powiedzieć, że ściśle nawet współpracując z Rosją i Chinami posługujesz się starymi danymi? Wiesz co, oni jeszcze tam nadają na tych transporterach, że to chiński statek albo niezwiązany, no ale to podejrzewam, że każdy może sobie tak nadać, a więc Huti mhm. mówią, a no tam nie będziemy na to zwracać uwagi, mhm. strzelamy. To no. troszeczkę mi przypomina naszego Twittera, że wiesz, dane sprzed pół roku, Podaje się dane, że są nowsze. Tak. A tam strzelamy. Wiesz co, wiesz. może w ogóle nie mają tych danych, tak? Mm -hmm. Ta jedno, tak, no tam wiesz, gdzieś siedzą, mają tam powiedzmy rakiety. No mm -hmm. i co? To jakiś płynie statek, to strzelamy, tak? Nie zastanawiamy mm -hmm. się, nie? Tak. Jaki on jest, tak? tak w tym tak. momencie przecież to jest ugrupowanie, tak jak mówię, no w dużej mierze terrorystyczne. Zaraz mi ktoś napisze, że nie. Dla mnie tak. Ponieważ atakuje cywilne statki, tak? No jeżeli się atakuje cywilne statki, cywilną ludność, no to jest ugrupowanie terrorystyczne, to nie są jakieś okręty wojenne czy, 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 czy wojsko, tak, które oni atakują, tylko po prostu handlowe statki towarowe. Dokładnie. No właśnie, co rakieta ma się zmarnować, tutaj pani Aleksandra pisze. No mhm. trochę tak jest, tak? Tutaj chodzi o to, żeby przecież zaburzyć i doprowadzić do tego, żeby te szlaki były nieżeglowne. Natomiast najbardziej szkodzi to Chinom i też Rosji, tak? Europie też szkodzi. Dlatego było to spotkanie z Hutim, żeby oni do swoich nie strzelali, no ale jak widać to nie jest takie proste. No i dokładnie. A teraz przejdziemy na chwilę do przemysłu rolniczego bo bardzo ciekawe informacje się pojawiły. Nawet myśleliśmy, żeby zrobić z tego komentarz, ale może nie chcecie słuchać godziny, jak opowiadamy o rolnictwie rosyjskim. Więc tylko pokrótce. Aby pozostać motorem krajowej gospodarki, rosyjski przemysł rolny będzie musiał zastąpić importowane materiały siewne i hodowlane oraz zwiększyć głębokie przetwarzanie produktów rolnych. Rosyjski kompleks przemysłowy, rolno-przemysłowy jest jednym z motorów rosyjskiej gospodarki. W latach 2011-2022 wielkość produkcji rolnej wzrosła z 3 bilionów do prawie 9 bilionów rubli. Więc bardzo duży rozwój, jednak utrzymanie tej tendencji staje się coraz trudniejsze dla branży. Wskaźnik produkcji rolnej według Rostatu na koniec 2023 roku spadł o prawie 0,5% wobec wzrostu 11,3% rok wcześniej. Tu dla przypomnienia wzrosty w 2022 roku wychodziły, o ile dobrze pamiętam, e, dzięki zrabowanemu ukraińskiemu zbożu, więc tu też nie wiem, czy to jest takie dokładne. E, rząd... no, w tym roku też trochę tam. Jakiś Trochę procent. tam wzięli, tak, no ale już, już nie ma wzrostu. Nie? Rząd przewiduje nawet obniżenie celu średniorocznej stopy wzrostu produkcji rolnej z 3 do 1,5% na rok 2024. I mamy tutaj nadjeżdżną orłową specjalistkę od tego typu spraw na Uniwersytecie Moskiewskim, tym ekonomicznym, HSE który często cytowaliśmy i ona mówi Różne segmenty rolnictwa są w 70 lub nawet 90% uzależnione od dostaw z zagranicy różnych komponentów, w tym dodatków paszowych, enzymów, leków, szczepionek weterynaryjnych, 
środków ochrony roślin. Według Wyższej Szkoły Ekonomicznej do niedawna roczny wolumen importu wynosił średnio między 2 a 2,5 miliarda dolarów. Co więcej, 80% dostaw trafiało z nieprzyjaznych krajów, czyli Unii Europejskiej, USA, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej, zwłaszcza w zakresie dostaw genetycznego materiału hodowlanego w hodowli zwierząt. Zależność jest prawie stuprocentowa, stwierdziła. Podobna sytuacja panuje w hodowli drobiu, mówią w Wyższej Szkole Ekonomicznej. Wzrost cen drobiu i jaj pod koniec 2023 był także częściowo konsekwencją problemów z importem materiału genetycznego w hodowli drobiu, gdyż za granicą skupujemy głównie jaja wylęgowe i jednodniowe pisklęta, zauważa nadjeżdża, tak, nadjeżdża. w produkcji roślinnej jej zdaniem... Tak, wiem, w sumie ładne, tylko takie nietypowe. W produkcji roślinnej jest jej zdaniem cały elitarny materiał siewny z wyjątkiem zbóż jest również obcy. Jednocześnie w ciągu ostatniego półtora, dwóch lat Ministerstwo Rolnictwo poczyniło poważne wysiłki, aby uruchomić projekty z zakresu genetyki i selekcji. Jednak według niej pierwsze odmiany dopiero zaczynają wchodzić na rynek. Selekcja i produkcja nasion stały się jednym z najbardziej wspieranych obszarów rosyjskiego kompleksu rolno-przemysłowego. Według Ministerstwa podaż nasion własnych sięga dziś 65%, do 2030 roku ma wzrosnąć do 70%. Jednak rejestracja nowej odmiany nie jest jeszcze produktem, zauważa. Produktem jest odmiana i technologia rolnicza. Aby się osiągnąć suwerenność technologiczną w rolnictwie jest niezbędny rozwój biogospodarki. To sektor złożony i obarczony wysokim ryzykiem. Konieczne może być utworzenie konsorcjów składających się z dużej liczby uczestników reprezentujących agencje rządowe, duże firmy rolne, wyspecjalizowane instytuty naukowe oraz firmy hodowlane i nasienne. Takie duże konsorcja są w USA, Unii Europejskiej i Japonii, w Rosji nie ma. Eksperci twierdzą, że potrzebne jest, potrzebne jest systematyczne podejście. W przeciwnym razie przy wysokim stopniu uzależnienia od importu istnieją duże zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa biologicznego, utrzymania efektywności produkcji rolnej i konkurencyjności produktów rolnych na poziomie międzynarodowym. I tu ona pisze o zagrożeniach, natomiast moim zdaniem ona bardzo dobrze wypunktowuje to, co obecnie ma miejsce w Rosji i biorąc pod uwagę, że ten artykuł był opublikowany chyba w RBC, czyli w gazecie, której nie możesz za bardzo sobie powiedzieć, że jesteśmy w ciemnej D, to tu dosyć wyraźnie powiedziała, że są w ciemnej D. Wiesz co, no wiesz, Komersant i RBK y, są najbardziej, to gazety ekonomiczne, więc, mm-hmm. y, najbardziej krytyczne, y, no i też liberalne, znaczy kiedyś mm-hmm. były, bo teraz to już może mniej, mm-hmm. y, natomiast najbardziej krytyczne do tej władzy. Pytacie o, się o jaja, mm-hmm. więc jak chcecie o jajach, to będzie teraz o jajach. W styczniu, w lutym, jeżeli chodzi o produkcję jaj w Rosji, mamy spadek 1,8%. Rok do roku cały czas jest niedobór tych jaj. Te jaja muszą być importowane z zagranicy. W tym momencie, jeżeli chodzi o 2023, obok biletów lotniczych to jaja były towarem, który najbardziej zdrożał w Rosji, bo ponad 63%. Ruskie kury się stresują i nie niosą. Wiedzą, co je czeka. No dobra, mamy wszystko poza hasłem. Jeszcze nie. Jeszcze coś? Tak, hasło. A no to prosimy. Tak, to ja tu... Drugi człon. Włączam. Ocean w głębi koloru indygo. Co? Ocean w głębi. A. Koloru. Już nawet się wy, wytentegowałem. A, 
No. No, co powiedziałeś hasło? No, to, 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 no trudno. No, no. Zrozumiałem, że zrozumiałem, że pierwszy człon plus drugi człon. No ale ułóż drugi, drugi te... człon, jak już pierwszy człon dałeś indygo. No cłaniaku, ja następnym razem wymyślam kolor i ty to dopasuj. No, no i ja bym akurat tropikalne. No i by było na przykład albo... Nie, dobra. Dobrze. E, Dziękujemy. Jak poetycko jest przynajmniej. Jest I zapraszamy na godzinę Zapraszamy 17. na 17. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.